大型的天堂鸟应该怎么换盆才能提高它的成活率？咱们还是把经验继续分享。脱盆的时候啊，可以去敲，啊，可以去摁，把圆土球敲松动以后啊，咱们顺着啊往外一拽，哎，天堂鸟这个根儿它就脱出来了啊。咱们换盆换土啊，万变不离其中，一样啊，小耙子是吧？简单的给它梳理梳理土球。天堂鸟换盆需要注意的是什么啊？那么就是这种比较粗的这个根系啊，你不要给它弄出伤口来啊，弄出伤口比较容易烂。表面的浮土去掉一点啊，周边的这个轻轻的给它稍微，哎，松一松土。咱们要注意啊，沿着这个根系的啊缝隙当中，把这个土球稍微给它抠一抠啊，简单的给这个根系带一带。说白了就是松土松根的一个流程啊，这种粗根咱们就尽量避开，不要去动，简单的梳理出来一点根系。那么就 OK 了啊，这样会更利于这个天堂鸟去孵盆啊。一样的啊，咱们水泥盆啊、瓷盆啊，去用种这种大型植物啊，排水性不好的，咱们底部垫一个废弃的塑料盆，两边接两个豁口啊，进行一个排水，是吧？把它倒扣在花盆底部。那么咱们周边去加上陶粒啊，你去加泡沫，是吧？去加石头子都可以啊，那么这种形态就是在底部做了一个淋水，是吧？把水排出去，不让它产生积水。然后咱们给它加底土啊，底土不用加太多，室内养花啊，咱们大概加一个十厘米的高度就可以了。种植天堂鸟啊，我用的还是咱们这个以泥炭为主的种扎拉花土，非常松软，排水还透气啊，就是一直不板结的一个土。土壤环境好，植物是非常爱长根的啊。调整一下花的高度啊，调整一下花，别种歪了。咱们周边去添土就可以了啊。咱们种完以后啊，旁边的土添石啊，咱们可以找个小木棍是吧？给周边的土适当的哎往下压一压。那咱们又来了啊，浅埋浅种。种植天堂鸟的时候，你不要说这盆多高啊，我土添多高，不要埋在这儿，埋这儿的天堂鸟就死了啊。这盆不透气啊，再加上你埋的过深，圆圆土球门里就挂了。咱们至少把原先的这个哎黄土的一个土球啊露出盆面，你能看见。浇水的时候往原土球浇，然后再浇新土，非常重要的小细节啊。那么浇定根水之前是吧？咱们咔咔长根的这个微生物有机肥，四十厘米花盆给它放上两小勺，加快这个天堂鸟的一个孵盆速率。咱们缓苗的时候啊，尽量给它一点上午的光照，那么大概一个月左右，那么天堂鸟就会窜出新的芽。咱们注意细节啊，天堂鸟咋换咋活，别忘了点赞关注啊。